హలో హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అష్ క్వీన్స్ నేను విలక్ష్మి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు గమనించే చెప్పండి ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ అందరి జాబ్లు అందరి వర్క్ అనేది ఎక్కువగా ల్యాప్టాప్స్ మీద లేకపోతే సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసి అది లేదంటే ఎక్కువగా ఫోన్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు వర్క్ అనేది చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా అలా వాటిని చేసుకుంటూ వాటిని యూజ్ చేస్తూ వర్క్ చేయడం వల్ల ఎక్కువగా మనకి ఇలా కిందకు చూడడం లేకపోతే ఎక్కువగా చైర్లోనే కూర్చొని వర్క్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్కువగా నెక్ పెయిన్ షోల్డర్ పెయిన్తో ఎక్కువగా బాధపడాల్సి వస్తుంది కదా మరి ఆ నెక్ పెయిన్ని షోల్డర్ పెయిన్స్ని తగ్గించుకోవడానికి మనం ఎటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ లేదా ఎటువంటి యోగా చేయాలి అనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేస్తాను నేనైతే ఇందులో పెద్ద ఎక్స్పర్ట్నైతే కాదు నేను నాకు నెక్ పెయిన్ షోల్డర్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు అవి వాటి నుంచి రిలీఫ్ అవ్వడానికి నేను ఏవైతే చేస్తానో అవి మాత్రమే మీతో షేర్ చేస్తాను ఇందులో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే నన్ను క్షమించండి అలాగే ఏం తప్పు చేశాను అనేది కూడా నాకు కమెంట్ చేసి చేయండి నేను నాకు తెలిసినంత వరకు మాత్రమే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మరి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే గాలిని వదులుతూ మొహంని ఇలా సైడ్కి తిప్పి స్ట్రెచ్ చేయాలన్నమాట నెక్ని ఇలా స్ట్రెచ్ చేయాలి మీకు ఎంత వీలైతే అంతవరకు స్ట్రెచ్ చేసి అలాగే కొద్దిసేపు ఆగాలి నెక్స్ట్ గాలిని పీల్చుకుంటూ నార్మల్ స్టేజ్కి రావాలి నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ గాలిని వదులుతూ స్ట్రెచ్ చేయాలి అది గాలిని పీల్చుకుంటూ నార్మల్గా మీరు ఇది ఇవి చేసే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయితే చైర్లో కూర్చొని కూడా ఈ నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వజ్రాసనం అంటారు కదా కాళ్ళు ఇలా మూడ్చుకొని కూడా కూర్చొని ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే సుఖాసనంలో కూర్చొని కూడా ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అనమాట మీ వీలుని బట్టి మీరు ఎలా అయినా అలా కూర్చొనైనా ఈ నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ నెక్ అండ్ షోల్డర్ ఎక్సర్సైజెస్ని చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ స్టార్టింగ్లో అయితే ఒక టూ టైమ్స్ చేసి వదిలిపెట్టేసేయండి కొంచెం అలవాటు అయిన తర్వాత ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ టూ సైడ్స్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ టైమ్స్ అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకేసారి స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఎక్కువసార్లు చేయకండి అండ్ అలాగే ఈ నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా ఎలా అంటే అలా చేయకూడదు ఎందుకంటే మన నర్వ్స్ అనేవి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి కదా సో నెక్కి మనకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట సో నిదానంగా చేసుకోవాలి అలా ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సైడ్కి నెక్ని ఇలా సైడ్కి పట్టుకొని సైడ్కి ఉంచాలి అలా కొద్దిసేపు ఉండగలిగినంతసేపు ఉండాలి నెక్స్ట్ మామూలుకి వచ్చేసి మళ్ళీ సైడ్ మనకి ఎంత వీలైతే అంత స్ట్రెచ్ చేయాలి ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఈ యోగా ఇవి చేసేప్పుడు మాత్రం కళ్ళు మూసుకొని చేస్తే ఇంకా మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది అనమాట మనకి బాగా అనిపిస్తుంది లేకపోతే కళ్ళు తిప్పినట్లుగా అవ్వడం అలా అవుతుంది అనమాట సో కళ్ళు మూసుకొని చేసుకోవాలి ఇలా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వెనక్కి మళ్ళీ స్ట్రైట్గా కిందకు కాదు స్ట్రైట్గా అనాలి ఇలా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే చేతుని ఇలా పెట్టేసి వెనక్కి ఉంచాలి మీ హెడ్ మాత్రం నార్మల్ స్టేజ్లోనే నార్మల్ పొజిషన్లోనే ఉంచాలి హ్యాండ్స్ మాత్రం ఇలా తీసుకొని ఇలా వెనక్ సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెనకల మన షోల్డర్ దగ్గర ఉన్న బోన్స్ దగ్గర ఉండే కండరాల కంటే రిలీఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే తలని ఇలా సైడ్కి తిప్పి పైకి చూడాలి ఇలా సో అలా చేయడం వల్ల ఇక్కడ సైడ్ నర్వ్స్ అనేవి బాగా స్ట్రెచ్ అయ్యి మనకి మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట ఇలా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ చేయాలి కానీ ఇది చేసేప్పుడు తలని ఇలా ఇలా తిప్పేప్పుడు మాత్రం చాలా స్లోగా నిదానంగా తిప్పాలన్నమాట అంటే మన రెండు చేతుల్ని ఇలా పెట్టుకునేసి ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని మన ఫోర్ హెడ్ పైన పెట్టుకొని ఇలా ఇక్కడ షో ఇలా రావాలన్నమాట సో ఇలా అనాలి మన నెక్తో 
చేతులతో మన తలని వెనక్కన్నట్లుగా బట్ మన తలతో చేతుల్ని ముందరు కన్నట్లుగా ఫోర్స్ చేయాలి రెండు ఆపోజిట్గా ఫోర్స్ చేయాలన్నమాట ఇలా చేసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ నర్వ్స్ అనేవి చాలా రిలీఫ్ అవుతాయి మీకు ఈ షోల్డర్స్ దగ్గర ఈ నెక్ దగ్గర నెక్స్ట్ స్టెప్ చేసిన తర్వాత సేమ్ అదే లాగే చేతుల్ని ఇలా పెట్టుకుని వెనక్ పెట్టుకోవాలి వెనకలు పెట్టుకొని ముందరికి చేతులతో ముందరికి తలతో వెనక్కి ఫోర్స్ చేయాలన్నమాట ఇలా ఒక కొద్దిసేపు ఉండగలిగినంత సేపు ఉండేసి అలా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తున్నారంటే మెయిన్గా షోల్డర్ పెయిన్తో ఎక్కువగా బాధపడే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ ల్యాప్టాప్స్ని ఎక్కువగా చూడడం ఫోన్స్ని ఎక్కువగా చూడడం వల్ల ఎక్కువగా ఈ మెడ నొప్పి అనేది మనకి ఎక్కువగా వస్తుంది కదా ఆ ఆ మెడ నొప్పి నుంచి మంచి రిలీఫ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి చేస్తూనే రిలీఫ్ రాదండి కంటిన్యూగా కొద్ది రోజులు అనేది చేస్తే మనకి రిలీఫ్ అనేది వచ్చి మనకి నెక్ పెయిన్ షోల్డర్ పెయిన్ అనేవి పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట ఈ రోజుకైతే ఇంతేనండి ఈ వీడియో ఇలా ప్రతిరోజు కనుక మీరు ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా మీ నెక్ పెయిన్ షోల్డర్ పెయిన్ అనేది తగ్గి మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది అనమాట హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చిందో లేదో నాకు కమెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా నెక్ పెయిన్తో షోల్డర్ పెయిన్తో బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే నేను ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చాలా చేయాలనుకుంటున్నాను అనమాట పొట్ట తగ్గించుకోవడానికి అబ్డామిన్స్ ఇంకా చేతుల చుట్టూ ఉండే ఫ్యాట్ తగ్గించుకోవడానికి మన థైస్ యొక్క ఫ్యాట్ని తగ్గించుకోవడానికి ఎటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ని మనం చేసుకోవాలి ఎటువంటి యోగా చేయాలి అని చెప్పేసి ఇంకా చాలా వీడియోస్ని ఎవ్రీ వీక్ ఒక వీడియోని నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ బటన్ని ఆల్ అని యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను చేసే మంచి మంచి ఇలాంటి వీడియోస్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అనమాట సో స్టేట్యూన్ టు లా స్క్రీన్స్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే